ശ്രദ്ധിച്ചോണം <laughs> ദിവസം മൊത്തം ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വിദൂരതയിൽ അരവിന്ദു അവന്റെ കിയാ സെൽട്ടോസ് അഖിലേ അഖിലേഷിനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം Let's go and pick Agilesh Guiz. Hey, I'm not sure what you're saying. 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 Hey, you're not sure what you're saying. Content! Content! Why are you sacrificing your car? Hey, man. 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 Let's go to the town of India. Okay, I'm going to go to the town of India. Agilesh, where are your driving skills? I'm going to go to the town of India. Okay. I'm not going to go to the town of India. ജീവിതത്തിട്ടുള്ള സദ്യയില് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രിവാൻഡ്ര സദ്യയാണ് അതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട ട്രിവാൻഡ്ര സദ്യ വല്ല വേറൊരു സദ്യയില്ല അപ്പൊ ആറമ്മുള്ള വള്ള സദ്യ ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരുപാട് പേരെന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യയാണെന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിപ്പോ ആറമ്മുളയിലോട്ട് പോകുന്നു ലെറ്റ്സ് ഗോ അമ്മ എന്തായിരുന്നു സംഭവം അയ്യോ ആ അമ്പലമാണല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ എത്ര വയസ്സിലമ്മ രണ്ടിലാണ് പോളി ശരിയമ്മാ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കണോ പണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് കൈസ് ഇവിടെ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഉള്ള അമ്പലം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാടാ ഇതാണ് അമ്പലം ബാ കമോൺ വരണം ബാ ഹലോ ബ്രോ നമസ്കാരം ബ്രോ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു ഞാൻ കൊറേ കാലമായിട്ട് കാത്തിരിക്കണം വെച്ചാൽ ആറമ്മള സദ്യ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ സദ്യ വള്ളത്തിലും കേറും അടിപൊളി കൈസ് ഇതാണ് ആറമ്മുള പാർത്ഥസാരഥി അമ്പലം അല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചോളൂ കേസ് അവന്റെ അടുത്ത് പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം ഒന്ന് ഇട്ടാ പോരെ രണ്ടുപേരും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പാർത്ഥസാരഥി അമ്പലം ഒന്ന് പേര് വന്നത് ഓക്കെ അമ്പലത്തിനകത്ത് തലവിടല്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബീറോളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തരാം ഓക്കെ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ സദ്യയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കുറെ ചടങ്ങുകളാണ് ഞാൻ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു കൊടിമരച്ചൂട്ടിൽ മഞ്ചാടി ഒരു വഴിപാടൊക്കെ ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഇവിടെ ചേട്ടൻ മഞ്ചാടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നീ മഞ്ചാടി വാങ്ങിയല്ലേടാ നീ എന്തെന്ന് വാങ്ങി ഓ എറിയാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയല്ലേ അച്ഛനെ ഇത് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഈ വള്ളസദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വള്ളസദ്യ കിട്ടുന്ന ഈ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുവട്ടായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുവട്ടായിട്ട് കരകളുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്നത് ആ വള്ളത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് കേറാൻ പോകുന്നത് ഓ ഇന്ന് പൊളിക്കും നമ്മള് ഓ 
ഗൈസ് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നിറങ്ങി സൈഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പമ്പ നദിയാണ് ഒരു പള്ളിയോടമെന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ കേറാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ മൂസ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് അറിയായിരുന്നോ അറിയായിരുന്നോ അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാതുള്ളൂ ഗൈസ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അറിയാന്ന് കള്ളൊന്നും പറയണ്ട ഐ മീൻ ആലപ്പുഴ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറമ്മുള്ള ഉള്ളവരൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം നിനക്ക് അറിയായിരുന്നു കണ്ട 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 അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ആറമ്മുള്ള പള്ളിയോടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ കയറത്തില്ല ആലപ്പുഴയിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ വള്ളം തൊഴിയുന്നുണ്ട് തൊഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പള്ളിയോടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ കയറത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുണ്ടും പള്ളിയോടത്തിൽ കേറി ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മള് സദ്യ കഴിക്കും അതാണ് ആ നേർച്ച സദ്യക്ക് വേണ്ടി കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് മച്ചാല് ഒരുപാട് കറികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറുപത്തിനാല് ഐറ്റംസ് ഉള്ള രാവിലെ പൊറോട്ട കഴിക്കേണ്ടിരുന്നത് ഓ ഞാൻ അത് കത്തി നിക്കണ ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് വേണ്ടത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഡോക്ടർ സോണിയ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിട്ട് നൊട്ട വെയില് ഉച്ചത്തെ വെയിലും കൊണ്ടിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ചിത്ത വിളിക്കാൻ കഴിയും കൊഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ചെയ്യാണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അപ്പൊ മാക്സിമം കെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കാം ഇത് ആരാണാവോ ഈ മകൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നേ അന്ന് വെള്ളം മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇനി സുഖാണ സുഖാണ് എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കണ്ട പേളെ മുത്ത സുഖാണോടാ സന്ധ്യാമേ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അവിടെ വന്ന് കടൽ സദ്യ വേണം ഒരു ദിവസം കൂടെ ഓ എന്റെ കവിളിന്റെ ഈ പീസ് കാണായില്ല കേസ് അത് എവിടെയും ചോദിക്കണേ സന്ധ്യാമ സ്നേഹത്തോട് എടുത്തോണ്ട് പോയി ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണോ പാർത്ഥസാരഥിയുടെ ആ ഇതാണ് കേട്ടോ ഐതിഹ്യമാണ് അവര് ട്രോഫി ആക്കി വെച്ചേക്കണത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വള്ളത്തിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അന്ന് ആലപ്പുഴ നമ്മൾ ചുണ്ടം വള്ളത്തിൽ കാല് വെച്ചു ഇന്ന് ആറമ്മുള വന്ന് പള്ളിയോടത്തിൽ കാല് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കലിപ്പാട് തൊഴിലേടാ നീ തൊഴയണില്ലേ ചുണ്ടം വള്ളത്തിൽ അന്ന് നമ്മള് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് എന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ് ഈ വള്ളത്തിനകത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇവര് ഒരു ബ്രീസി പേസിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതോ പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര ഫീല് അമരത്ത് നിന്നിട്ട് അവർ വള്ളം തിരിക്കണുണ്ടായി ഞാൻ ഉദ്ദേശ പാട്ടല്ല കേട്ടോ അവര് പാടുന്നത് അപ്പൊ വേറെ പാട്ടാണ് അപ്പോഴും പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇവര് പാടുന്ന അനുസരിച്ചാണ് അവര് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവര് ഓരോന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മള് പാടിപ്പാടി തൊഴഞ്ഞു തൊഴഞ്ഞു പോണത് കൈസ് നമ്മള് നേരത്തെ നിന്ന കടവില്ലേ അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം ഇറങ്ങി അവിടെ ചെന്ന് സദ്യ കഴിക്കും അപ്പൊ സദ്യ കഴിക്കുമ്പോൾ അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പാടിപ്പാടിയാണ് അവർ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഐതിഹ്യമൊക്കെ വന്ന വഴിയെ കൈസ് സമ്മതിക്കണം ഒരു കേരളം ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന സ്ഥലമല്ല ഐ ലവ് മൈ കേരള ഒരു ഡ്രോണും പോകുന്നുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വണ്ടി വളക്കിയാണ് വളക്കി വളക്കി വളക്കിട്ടാ പോർത്തൊക്കെ പോയി വൈ പോയി വേറെ വൈ പോയി എന്റെ വലിയ കാലത്ത് ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ചുണ്ടം വെള്ളം ഇങ്ങനെ റൈസിൽ പങ്കെടുക്കണോ പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് വെച്ച് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഹാപ്പി ആവാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എടാ ഇന്ന് നാമം ജപിച്ചാണ് കേട്ടോ ഉല്ലു പൊക്കോണ്ടിരിക്കണത് എന്റെ മൂലം വെള്ളത്തിലായി പോയി നീന്തലറിഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് ആ നിക്കണ കാഴേ ഉള്ളു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ 
ഷാഡോ കൂട്ടം വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു പിന്നെ വെതർ സീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഖിലേഷേ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ വള്ളയാത്ര കേറിയടാ ഇപ്പൊ ആറമ്മല വള്ളത്തേലും കേറിയില്ലേ പിന്നെ അല്ല ഒരു ഹായ് പറയണ വ്ളോഗിന്റെ അടുത്ത് ഓ പിള്ളേരൊക്കെ ലെവല് ണി അവര് കേറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല കനമാണ് ഈ തിരുവോണത്തോണിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് അങ്ങോട്ട് കേറ്റിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ പണിയല്ല എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കേസ് ആചാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരം അറുപത്തിനാല് കറി വെറുതെ കിട്ടൂല ഹലോ സുഖമായിട്ടിരിക്കും നിനക്ക് എന്താ വിശേഷം ആണോ എന്താ പേര് ആര്യ നല്ല പേരാണല്ലോ ഹലോ ഹലോ ചക്കുടു എടുത്തു മക്കളെ ഇതിന് ഒരു ഒറ്റ ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ള വെയില് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ പവർ നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീടുകളൊക്കെ വലിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരോടും എന്ത് ടീം എഫേർട്ട് ആയാണ് കത്ത് കയറ്റിയത് നമുക്ക് മുന്നേ വന്ന വെള്ളത്തിന്റെ സ്വീകരണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹലോ സുഖമാണോ നിങ്ങളാണോ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നത് സ്വീകരിച്ച് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാത്ത ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടും സ്വീകരിച്ച് വെള്ളം കഴിഞ്ഞിട്ട് കത്തിയടാ ഞാൻ കത്തി ഒരു മാസം ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തെ പണിയാണല്ലോ കാര്യമില്ല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് പൊളിയല്ലായിരുന്നു അല്ല ഇലേഷ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് വെള്ളപ്പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏസ് ആ വള്ളം വലിച്ചത് അപ്പൊ കടുത്തു പോയി എന്റെ കൈ ചെറുതായിട്ട് സ്പ്രെയിനായി നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ട് തന്നെ വലിച്ചു നീ വലിച്ചായിരുന്നു അടാ ഞാൻ തള്ളി കൊടുത്തിട്ടാണ് കയറിയത് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ടീമാണ് വരുന്നത് ഹലോ ആണോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഹലോ പാട്ടുപാടി വള്ളം വലിച്ചു കത്തി കയറ്റി ഇത് നല്ല പൊള്ളി കിടക്കണ തറയായിരിക്കും അത്യാവശ്യം പൊള്ളലുണ്ട് കേട്ടോ താറിട്ട റോഡാണ് റോഡിൽ ചൂടാണ് കാലിന്റെ അടി ഭാഗം പൊള്ളിയളവാണ് ആലോല മണിയാ 
ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫുഡിന് ഇതുപോലെ ആവേശത്തോട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വയസ്സ് നല്ലായിട്ട് വീശു കൂടി ചേച്ചി ഇത് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത വീശലാണ് നമ്മുടെ പാട്ടുപാടിയ മുത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് എന്താ എന്റെ പേര് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഗോവിന്ദ് കിട്ടില്ല എല്ലാ കേട്ടോ പിള്ളേർ ഒരു ഒരു രക്ഷയില്ല അന്യായം ആ കുഴപ്പമില്ലടാ അതെ അത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ശബ്ദം പോയെന്ന് തെറ്റല്ലേ നീ കണ്ടില്ലല്ലേ ഈ പിള്ളേര് വിളിച്ചു വാങ്ങിയാണ് വടമാല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ചേർത്തിയ വടമാലയാണ് ഓ ഗൈസ് പരിപാടിയെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് തളർന്ന് പപ്പടായി കടൽ മച്ചാനും പേളും സന്ധ്യാ മേടാ മടക്കണ്ട കടൽ സദ്യ ഞാൻ വരണുണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും പറ്റാറ്റേടാ മത്തെ പോയിട്ട് വരട്ടെ ബൈ ബൈ പോട്ടറാ സാരി ഉടനെ വരാ മച്ചാനെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ ഇത്രയും കിടിലായിട്ട് പരിപാടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കൈസ് മച്ചാനെ ഒരു ചെറിയ ചാനലുണ്ട് സഹയാത്രയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയി നോക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് പോയിട്ട് വരട്ടെ പൂവാടാ ഗിലേഷെ തളർന്നു പോയി കൈസ് ഞാൻ അയ്യോ ചേട്ടനായി ഓക്കെ ഇനി പോയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ആക്കാം ഓ അറ്റ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തി ഗൈസ് ഐ മീൻ സ്റ്റുഡിയോ എത്തി ഗൈസ് ഈ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പാടി വാങ്ങിയ പ്രസാദം അമ്മയ്ക്കും കൊടുത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഔട്ടർ എടുക്കാം കുട്ടി നിങ്ങളുടെ കാലം എങ്ങനെ ഉണ്ടാ നട്ടപ്പറ വെയിലത്ത് ഒരാള് അവിടെ ശരിക്കും അത്ര ചൂടൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അത്ര ചൂടൊന്നും വന്നില്ല ഓക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഔട്ടർ എടുക്കാം അമ്മോ എന്തൊരു വീട്ടിൽ എത്തിയില്ലേ ഞാൻ നീ എന്തിനു പാടം വെക്കണം ഓക്കെ 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 സമാനപ്പെട്ടു സമാനപ്പെട്ടു ഞാൻ തന്നു അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടാ സിറ്റ് അവർക്ക് തോന്നുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കും അത്രേ ഉള്ളു അച്ഛൻ ഓരോ ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിലേ നമ്മള് ചൊല്ലി വിളിച്ച് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കണം ഇത് കരിമ്പ് ഇത് കൈതച്ചക്ക ഇത് പഴം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് നേരിച്ചതാണ് അമ്മ എന്നെ കളഞ്ഞു പോയ കഥ പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കാനായിട്ടാണ് വന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ബസ് പിടിച്ച് അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോയി ആറമ്മുള എത്തി ഇവരെല്ലാം തൊഴാൻ പോയപ്പോ നിന്നെ കാണാനില്ല അങ്ങനെ ഇവര് 
അമ്പലം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് നിന്നെ കണ്ടില്ല അവസാനം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നീ അവിടുത്തെ ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ബസ്സിനകത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് സൺസ്ക്രീൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ ചൂടിന്റെ കാരണമായിട്ടാണ് നല്ല എനിക്ക് വെയിലുള്ളായിരുന്നാ മതി ഞാൻ ഇന്ന് തലയുടെ മുണ്ടൊക്കെ ഇട്ടാണ് നടന്നത് അടിപൊളിയായിരുന്നു അച്ഛാ ഞാൻ ഒരു സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് പോയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സദ്യയാണോ ബെറ്റർ ഞാൻ എപ്പോഴും സദ്യയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടേസ്റ്റിന് അത്ര വ്യത്യാസം തോന്നിയില്ല ആറമ്മുള സദ്യം കൊള്ളാം പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ സദ്യ എപ്പോഴും എല്ലാ കല്യാണങ്ങൾക്കും മൊത്തത്തിൽ സദ്യക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആറമ്മുള ഇത് ഈ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കിഡില സാധനമായിരുന്നു കിഡില സദ്യ ആയിരുന്നു അറുപത്തിനാല് കൂട്ടാനും കൂട്ടി വെട്ടിക്കെട്ട് സദ്യ അറുപത്തിനാല് കൂട്ടായി ആയിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടിലെ പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തി ആറമ്മുളിലെ പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസത്തെ പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് അന്തര അന്തരീക്ഷത്തിലോട് പോകാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ പോസിറ്റീവ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യമായിട്ട് സ്കൂളിലുണ്ട് സിബിഎസ്ഇ ടെക്സിലുണ്ട് മലയാളം